দেখো অন্ধকার কি খেতে ভালোবাসে বাঙালি খাবার বাঙালি খাবার আমি ঝোলঝোল করে নরসিন্দি আমার বাবার যেহেতু গ্রামের বাড়ি নরসিন্দি এই ঝোলঝোল করে আর আলু দিয়ে একটু সিম দিয়ে কাঁঠালের বিচি দিয়ে এসব দিয়ে মাছ চচ্চড়ি মাছ পুনা আর কি ও বেগুন ভাজি আমার হলো তার কি পছন্দ সেটাও সামনে থেকে বলে দিচ্ছে আমি খেলবো না কিন্তু না কেন বলতেছে এটা স্টোরি আছে আমি তো মাথায় সারা দিন আমি জানো না আজকে ফল অনেক ঝামেলা আছে একজন কমেন্টস করছে কি জানো যে সবই তার ফ্রেন্ড মানে যে আমি বললাম এরা তো আমার ফ্রেন্ড এর জন্য লিখছে সবই আমার ফ্রেন্ড কিছু কিছু উত্তর দিয়ে দাও হইতেই পারে আমার হইতেই পারে আমাদের সবই ফ্রেন্ড না আমাদের সবই হলো সবাই হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সেম না থাকলেও কোয়াইট সেম আমাদের সব জায়গায় একসাথে উঠা বসা করতে হয় ফ্রেন্ড হতেই পারে আর যেহেতু বসা আগের থেকেই মিডিয়া জগতে অনেক আগের থেকে কিন্তু ইউনো সে গান গিয়েছিলেন আগে এখনো কিছুদিন আগে একটা সিঙ্গেল বার হয়েছে আমি সবসময় নদী আপুকে ফলো করি লাভ ইউ নদী আপু সবসময় ভালো থেকো তোমাকে অনেক ধন্যবাদ নদী আপুকে আমার অনেক পছন্দ শি ইজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট দুইজনের কমেন্ট কিন্তু পড়েছে নাম বলি নাই দুইজনের কমেন্ট পড়েছে এরকম প্রচুর প্রচুর কমেন্ট আসতেছে আমি কমেন্টস নিব তার মাঝখানে আবার ঢুকে যাব হঠাৎ করে নদী খন্দকার হচ্ছে গিয়ে আমরা দেখলাম সুন্দরভাবে সে খুব স্ট্রাগল লাইফ লিড করছে সে মেকআপ লাইফ করছে সে ব্র্যান্ড প্রমোট করছে সে শোরুম লাইফ করছে সে হচ্ছে মেকআপ ট্রেন আপ করছে হঠাৎ করে দেখি আবার তার লাইফের মধ্যে এন্ট্রি হিরোইন মানে হিরোর এন্ট্রি হিরোর এন্ট্রি হ্যাঁ ওই ওইটা আরে কাজ করতেছে ওই জার্নিটা একটু বলো না কেমনে কেমনে পটাইলো ভাইয়া আমি আসলে কাজ সে এত বেশি ছিলাম ভিতরে সবাই জানতে চায় আই ক্যান নট ফ্লার্ট লাইক ওয়ান আই সিঙ্গেল আমি ফ্লার্টেড করতে পারি না আমার কি কেউ পটাবে এটা অনেক কি বলছিল এখন ওকে এত ভালো মতো চিনি ও অন্য লেভেলের লাইক আমার জামাই হলো ওর পার্সোনালিটি এত ভারী যে আমার ভারী পার্সোনালিটি পর্যন্ত নিজে চলারই অনেক কষ্ট আরেকজনকে চালানো একটা শকিং ছিল তখন আমার জন্য আল্লাহ রহমতে আল্লাহ কখনো কোনো কিছু কারোর জন্য আমি নদী কখনো থেমে থাকি নাই আর আল্লাহ কখনো আমাকে থামায় রাখে নাই আল্লাহ আমাকে আসলে এত কষ্ট দিছে এটার সাথে এত সুখ দিছে আর এত স্ট্রেংথ দিছে যে আমি নদী কখনো কোনো কিছু মানে আমি আমি ধরো কোনো একটা নেগেটিভ কোনো কিছু হইলো আর আমি বুঝতেছি যেমন এমনও দিন আমি বলছি যে আমার অ্যাকাউন্টে আছে সত্তর হাজার টাকা বাট আমার মাসে খরচ হলো এক লাখ বিশ হাজার টাকা বনা নিতে আমি নদী এটা পাঁচ চার বছর আগে কথা বলছি আমি তো টেকে নাই সব কিছুই হয়েছে বিকজ আমার আমার মেবি আমি প্র্যাকটিসিং মুসলিম না বাট আমি আল্লাহকে অনেক বিশ্বাস করি অ্যান্ড কোনোভাবে আল্লাহ আমাকে একটা জীবনে চাবিও হারাইতে দেয়নি আলহামদুলিল্লাহ রাইট অ্যান্ড ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে কীভাবে আল্লাহ ওই সময় আমার জীবনে একজন পাঠাইছে যে সময় আসলে সবাই চলে গেছে তো আল্লাহ বুঝাইছে যে নাই দেখ তুই অনেক লাফাইসস এখন তুই একটু সেটেল ডাউন হ্যাঁ এখন তুই থাম এখন থাম তুই একটু থাম এখন তুই তো নিজেকে ভালোবাস আরেকজন যে এক তোকে অন্যভাবে ভালোবাসতে পারে এটা তুই বুঝ 
তুই যে একটা মানুষকে কত কোন লেভেলে ভালোবাসতে পারো সেইটাও তুই বুঝ তুই আসলে কাজ করে করে তুই পাগল হয়ে গেছিস ঠিক আছে ঠিক আছে তোকে আমি এত দিলাম তুই কাজ কর সেভ কর তোর ভাড়াটারা হয়ে যাবে হ্যাঁ এটাই তো হইছে রাইট একদম হয়ে যাবে তো থাম প্রেম কর বয়সে জিতেছে নদি ইউ ক্যান নট ফরএভার বি সালমান খান ইন বাংলাদেশ লাইক লিটারালি বাংলাদেশে এসে আমাকে কি বলতো নদি আপু ওয়াজ নদি আপু হলো বাংলাদেশের সালমান খান রাইট সো এখন আমি পরে জানি না তো ওর সাথে পরিচয় হইছে তো যেদিন বলবো বিয়ে করতে হবে ওই দিন বিয়ে করবো আদার দেড় মাস কিন্তু অলরেডি নষ্ট করছো আমি কিন্তু আর দেড় মাস নষ্ট করবো না যখন বিয়ে করবা যদি যেদিন বলবো ওই দিন ইফ ইউর ম্যান এনাফ ওই টাইপের যদি একটা পুরুষ মানুষ হয়ে থাকো দেন ইউর বিয়ে দিব তুমি একটা ভালো ছেলে আনো না কেন আমার জন্য এইভাবে করে তখন আম্মা পাগল বানায় ফেলছে তখন আমি ওকে বলছি শোনো আম্মা আসতেছে বিয়ে করতে হবে তো তখন আচ্ছা ওকে তোমরাও যদি হইতে চাও তাদের কাছে চলে যাও আচ্ছা বর্ষাপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ফেরদোস খান ভালো আছি আচ্ছা এটা গেল তোমার হচ্ছে গিয়ে বিয়ের জানি তারপর দুলহা কি জানি আরে কি যেন বলে দুলহান লে যায়গা দুলহান মানে দুলহা দুলহা কো তোমাকে নিয়ে গেল তোমাকে তখন আমি ওইভাবে বিশ্বাস করো ওইভাবে এক্সেস ছিল না তোমার তোমার আর তুমি কিন্তু মানে ওইভাবে কিন্তু এক্সেস ছিল না এইটা বলতে চাই না পরে বলবো যে কিন্তু রুমি ভাই আলাও থাকতে চাইছি আল্লাহ হয়তো আমাকে সেই লাইফটা চায় নাই আমি সেটেল ডাউন হই এই জন্য হয়তো সেটা আবার তারপরে হচ্ছে নদী খন্দকারের বিয়ে সাদি হলো তারপরে হচ্ছে গিয়ে নদী খন্দকারের একটা ছবি পোস্ট করলো হঠাৎ করে বিয়ের পরে 
মাস খানিক পরে দেখলাম কালো রঙের একটা ছবি আমি যদি ভুল না করি বলল সামমন আসতেছে সুন্দর করে আসতেছে ও মা আমি তো খুশিতে আত্মহারা তারপরে আমি আমার বরকে দেখাইলাম যে দেখো দেখো ওকে আপু কিছুদিন আগে বিয়ে হইছে শি ইজ প্রেগন্যান্ট ও খুশি মজা মানে থাকে না দূর থেকে ওয়েল উইশাররা তো কথা না হলো একটা আনন্দ লাগে ভিতরে একটা ভালো লাগে তোমার হয়তো আনন্দে আমি হাসছি নিজ অজান্তে আবার তোমার কষ্টে আমি কষ্ট পাচ্ছি নিজ অজান্তে এটাই তো হয় আমাদের নারীদের মধ্যে যারা আসলে আমরা নির্ভেজাল যারা আসলে হাম্বল হ্যাঁ যারা একটু পজিটিভ মাইন্ডেড তারা তো এরকমই হয় কাছে না থাকলে দূর থেকে এই ফিলিংসটা কিন্তু আসে অবশ্যই তার কিছুদিনের মধ্যে আবার দেখলাম যে আর একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল হ্যাঁ তো ওই সিচুয়েশনটা তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করছো ওই সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করছি কিভাবে আমাদের আই ওয়াজ প্রেগন্যান্ট এন্ড এন্ড অবশ্যই অ্যাজ ইউ নো আমি অনেক ইয়াং এজে বিয়ে করি নেই আমি একটা ভালো এজে বিয়ে করছি অ্যান্ড বাচ্চা নেওয়া ইউ নো আমি সেটেল তোমার ভাইয়া সেটেল বাচ্চা উইল বি অনলি আ ব্লেসিং আমি একটু ভয় ছিলাম হঠাৎ করে এমন বিকজ আমাদের একটা লাইফস্টাইল থাকে না আমরা একভাবে লাইফ লিড করি আমি হঠাৎ করে একটা চেঞ্জ বাট উই ওয়ার হ্যাপি আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি বিকজ আমি সারা জীবন একটা জিনিসই চাইছি আমি একটা অনেক সুন্দর সংসার চাইছি আমি অনেকগুলো বাচ্চা চাই একটা না তো আমার মা হ্যাঁ অবশ্যই বিকজ আমি চাই ঈদের মধ্যে আমার নাতি নাতিন থাকবে ভর্তি বাসায় প্রেগনেন্সি যেটা আল্লাহ জাস্ট চায় নেই সো ওইটার পরপরে আমি সুইডেন চলে যাই ওইটার জন্যই আমি জাস্ট চিন্তা করছি যে একটু কজ আমি তখন দিনে দশটা তোমার একটা রিফ্রেশমেন্টের দরকার আছে রিফ্রেশমেন্ট দরকার ছিল সো ওইটার জন্য আমি সুইডেন চলে যাই অ্যান্ড আল্লাহ পরে তোমার এক্স্যাক্টলি টাইম মাস পরে একেবারে টাইম টাইম ছ মাস পরে ফেব্রুয়ারিতে ঘুরতেছি আমার ভালো লাগতেছে না আমার ভালো লাগছে না দিনে করি আমি আটটা থেকে দশটা লাই ও তখন হ্যাঁ ক্লাসের মধ্যে ভালো লাগতেছে না আমার ক্লাস মানে বনানি তো তখন আমি ভাষা <laughs> 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 এখন তোমরা তো সবাই আমি যাই না সালেহা সারোয়ারকে সবাই চিনে বানাইছে শি ইজ ওয়ান অফ তোমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ওর কাছে কি বলতেছি আই थिंक আই এম প্রেগন্যান্ট দুরো তোমার দুই দিন পর পর মনে হয় তুমি প্রেগন্যান্ট এটাও আমাকে বললো সি না না সামথিং ইজ রং আই না বুঝতেছি না আই এম স্টিল নট টেস্টিং হঠাৎ করে একদিন আমি পাঁচটা প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিনছি কেনার পর আমি টয়লেটে হ্যাঁ দুইটা 80 টাকার গুলি দিয়েছে তাদের কাছে ওই দামি গুলি ছিল না তো আশি টাকার গুলি পাঁচটা দিচ্ছে বুঝতো কোনটা ওই যে যেটা মধ্যে স্ট্রিপ স্ট্রিপ গুলি তো পানি দিয়ে এখন আমার টয়লেট হলো হলুদ লাইট এখন হালকা দেখাইতে সে তো বুঝি না আর আমি করছি আটটা লাইভ বুঝছো আমার মাথা করে আটটা লাইভ মানে আটটা লাইভ মানে আমি বলে দিই আটটা যারা লাইভ করে দিনে তারা হলো বারো ঘন্টা কাজ করে নন স্টপ আমি ওই আসছি টা না মানে দেওয়ার ইজ নো স্টপ দিনে একদিন পর পর আটটা লাইভ এভাবে করি একদিন তো আমি এই ঘুরি ফিরি এই করি ওই করি না অন্ধকারের মধ্যে এখন হলুদ লাইট সাদা লাইট দুইটাই আছে হলুদ লাইট ছাড়ছে বুঝি নেই আবার আরেকটা দিছে সে না প্রেগনেন্ট না বাস রুমে চলে আসলাম জামাইকে কোনো কিছু বললাম না বিকজ আই এম নট প্রেগনেন্ট আমি বলছি আমি পাগল হঠাৎ করে দ্বিতীয় পরের দিনও আমার মনে হলো যে না আমার পিরিয়ড ডেট ওভার হয়ে গেল আবার গেছি আবার দেখি হঠাৎ করে আমার টয়লেটের মধ্যে বসে বসে আমার মনে হলো ওয়েট আমি একটু সাদা লাইটটা জ্বালাই ছবি তুলি ছবি তুলে আবার ওইটা লাইট দিই ফোনের লাইট দিই তাই বুঝতে সামথিং ইজ অফার আবার আমি আবার আরেকটা টেস্ট করি ওদিকে টয়লেটে বসে করে করে আমি দেখতেছি পরে ওইটা দেখি কি আরেকটু গাড়ো ওই আশি টাকার তো হঠাৎ করে আমি মনে হচ্ছে কি আমি আমি আমার জামাই বসছি শোনো চলো আমার সাথে এখনই চলো তখন বনানো এক্স্যাক্টলি এগারোতে থাকে আমি এখনই চলো প্রেসক্রিপশন পয়েন্টে যাবো প্রেগনেন্সি টেস্ট কিনবো এখনই 
কেন কালকে করি বলছে না এখনই করতে হবে আই থিঙ্ক আই প্রেগনেন্ট বলছি ইউ আর নট প্রেগনেন্ট আমাকে বলতে সময় জানা হ্যাঁ ওই না আই থিঙ্ক আই প্রেগনেন্ট চলো তো আমরা গেলাম তখন ক্লিয়ার ব্লু যে টেস্টটা কিনলাম যেটা মধ্যে লেখা থাকে আর কি ওটা কিনে বসে আনলাম বসে এনে আবার ওয়েট করলাম কখন এত পি করছে এতবার টেস্ট করছে বুঝতে সোজা আমি ওয়েট করতেছি আমার মনে আছে এন্ড দেন আমি টেস্টটা করার পরে আমার জামে পাবজি খেলতেছে 